Pessoal, a receita de hoje é uma galinhada super fácil, saborosa, bem gostosa de fazer. O arroz fica super temperado, não precisa de nenhum tipo de acompanhamento. Vamos lá para o preparo dessa delícia? Só se for agora! Bem, pessoal, para começar a nossa receita, eu tenho aqui dois peitos de frango, tá? Que eu vou cortar em cubos. E aqui eu tenho dois, duas coxas e duas sobrecoxas desossadas. Eu acabei de tirar o osso. E aqui são as peles da galinha, tá? Tudo vai ser reaproveitado, inclusive os ossos, tá? Então, vamos lá. A ideia é o seguinte, a gente aproveitar todo, todo esse frango, né? Pra galinhada, eu vou pegar esses dois peitos de frango e cortar em cubos, tá? Não muito grandes, não muito pequenos. Mais ou menos assim, ó. Eu gosto mais da, da carne de frango, né? Porque é mais suculenta. Mas, de frango não, gente. De coxa e sobrecoxa. Mas tem pessoas que gostam de peito de frango. Então, a gente coloca os dois, tá bom? Não, esse aqui eu vou cortar só no meio. Aqui eu tenho a coxa, é um pedaço da coxa. Vou aproveitar essa gordurinha, que essa gordurinha vai dar um sabor bem legal. E vou cortar todos, tá? Tudo direitinho assim. Quando eu terminar de cortar, eu volto. Ó, já cortei tudo o frango. Aqui eu tenho, vou mostrar pra vocês... Uma pele totalmente sem gordura, né? Tem muito pouco aqui, tem um pouquinho de gordura, nada demais, tá vendo? Já essa aqui, ela tem gordura, você vê pela coloração, tá meio amarela, né? Aí o que que eu vou fazer com a faca? Eu vou dar uma raspadinha assim, sabe? Pra tirar esse excesso de gordura, nada demais. Olha como é que é fácil de tirar. Depois eu vou cortar essa... essa pele todas em cubinhos, tá? Que vai virar um torresminho. Então, você aproveita todo o frango. O caldo, quer dizer, o caldo, os ossos, eu vou fazer um caldo pra ir regando nossa, nossa galinhada, né? Já, já eu volto. Vou ter essa tigela aqui, vou botar a coxa sobre a coxa e o peito de frango, vou colocar o suco de um limão, esse meu limão tá cheio de suco, então não tem necessidade de você botar demais, tá? Deve ter aqui aproximadamente um quilo, um quilo e cem de frango, tá? Esse aqui é o meu tempero caseiro, vou colocar no canal, na, na descrição do vídeo, porque eu quebro um galho danado, tá? Tem sal, pimenta, cebola, pimenta do reino, tem muita coisa. E vou botar um pouquinho também do meu alho triturado, pouquinho coisa. Agora eu vou misturar. Com a pele do frango, eu vou botar só um pouquinho, que ainda sobrou um tiricutico aqui, é o suficiente para a pele de, de frango, tá? Vou deixar ele ficar marinando aqui, mão tá sempre limpa, né? Vou pegar a pele e vou botar aqui. Não vou espremer o limão, Pra não aguar essa pele, porque essa pele ela vai ser frita, né? Então você só bota um pouquinho de sal, mistura aqui. E outra coisa, se você não quiser tirar a gordura do, do, da pele, não tem problema. Quando você botar pra fritar, essa gordura vai se desfazer. Ó, até teve tinha uma aqui. Vai se desfazer. A única coisa que vai acontecer é que vai saborizar o seu óleo, tá? Mas aí como é pouca coisa... Aí você bota um pouquinho de óleo, mas vai virar um torresminho maravilhoso. Agora eu vou preparar os ingredientes para fazer o caldo, para a gente ir molhando esse frango com arroz, tá bom? Já, já eu volto. Panela já, tá quentinha. Aí eu vou colocar em torno de duas, só duas colheres de sopa de óleo. Deixa eu ver se ainda dá para botar mal. Agora a gente vai colocar aqueles ossos que desossam aí no frango. Vocês também já podem comprar de desossado, tá? A ideia é você fritar esses ossos. Tem sempre um restinho de frango, né? 
Então vamos aproveitar até o bagaço da laranja, porque o negócio é finito, tá? Aí vou deixar aqui fritando uns dois, três minutos, sempre misturando aqui, para acrescentar alguns ingredientes para dar sabor a esse caldo, tá bom? Já já eu volto. Só vou selando ele, deixando ele ali, tem gordura do próprio frango e vai dar um sabor mega especial, porque o sabor tá no osso, gente, tá muito no osso. Tá já tá fritando, tá vendo? Tá criando esse fundinho maravilhoso na panela. Eu vou colocar meia cebola picada grosseiramente, um pouquinho de cenoura e um talo de salsão com as folhas, tá? Aquela que de limão que eu espremi vai entrar também. E o alho, gente, eu só tenho uma pancadinha na faca com casca e tudo, tá? Maravilhoso. Aí a gente vai misturar isso aqui. Vai começar a fritar, né? Literalmente fritar. Coisa de meio minuto, nada demais, tá bom? Agora eu vou pegar um pouquinho de água, porque essa água vai ajudar a soltar esse fundinho e a gente continua mexendo, tá bom? Ó, já soltou praticamente, o fundo tá todo limpinho, tá vendo? E minha cachorra tá lá na, na sala gritando. Vou botar pimenta do reino. Outra coisa que é legal, gente, pimenta moída na hora tem o seu valor, o sabor é muito mais intenso. Não fica velha, tá sempre com aquele sabor, então você bota pouca coisa. Vale muito a pena você comprar um moedor de pimenta, tá? Eu tô aqui com uma colher de chá de sal. E vou botar também uma colher de sal, ou oh, de sal, do meu é, coloral, que é urucum moído, tá? Aquele coloral que não... não não fica agudo dentro, né? Não, não traz cremosidade. Agora, gente, é só botar água o quanto a gente quiser, tá? Vou botar aqui em torno de um, uns 2 litros de água. E agora, deixa ele aí no, 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 na temperatura baixa. Deixa ele pegar aquele saborzinho de tempero de mãe, tá? Se você não quiser, pula essa parte e coloca caldo é, de, de frango ou de legumes, o que você quiser, tá bom? Mas como eu tinha os ossos aqui, eu resolvi fazer. Já que eu, a gente tá na chuva, tem que se molhar, né? Mas vamos vamos começar a brincadeira. Três folhas de louro, você quebra para potencializar o sabor dela, tá? Agora, nós vamos colocar três colheres de sopa de óleo. Nada demais. Vamos colocar agora... Uma linguiça fina e meia. Aquela linguiça, aquela compridinha, ela deve ter em torno de 30 centímetros, tá? Então, eu tenho uma linguiça e meia. Você falou, mas não é frango, né? Sim, gente, é frango. A receita é de frango. Mas essa linguiça vai dar um sabor maravilhoso. Agora eu vou deixar ela soltar um pouquinho daquele, daquela gordurinha pra gente acrescentar o frango já temperado, tá bom? Ó, já tá bem, soltou bem o caldinho dela, né, a gordura. Agora, pra dar uma corzinha, eu vou botar uma colher de café cheinha de, do meu é, urucum torrado, tá? Não é coloral, é urucum. E agora, eu vou acrescentar aquele frango, tá? Tem o caldinho, porque como nós usamos o limão, ele marinou e vai soltar caldo, tá? E agora é você misturar essa coisa maravilhosa e deixar ele ficar bem cozidinho, bem branquinho, com muita calma, nada demais. O frango cozinha muito rápido e a nossa galinhada não pode ficar com frango seco, né? Presta atenção, não precisa você cozinhar esse frango nesse momento, que ele vai terminar de cozinhar com o arroz, tá bom? Já, já volto. Já deu uma branqueada, né? Já ficou tudo branquinho. Eu vou colocar aqui uma cebola pequena, picadinha. 
Vou misturar aqui e vou acrescentar agora cinco dentes de alho, tá bom? Mão limpa, tá, gente? Eu já tenho os meus dentes de alho triturados e como eu cozinho muito, eu já sei a quantidade certa, tá? A minha mão tá suja de alho, você tá vendo que eu não tô botando em momento algum a minha mão na panela. Agora eu vou dar aquela misturada, vou lavar minha mão e já já eu volto. Agora, ó, já começou a subir aquele cheirinho gostoso de alho, sabe aquilo que vai perfumando a nossa casa? Agora eu vou colocar uma cenoura de tamanho médio picada, se caiu o restinho dos outros não tem problema nenhum, tá? Vou colocar também mais uma cebola pequena com uma pimenta de cheiro, tá? E um, dois tomates grandes sem sementes. Vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece a pimenta de cheiro, eu vou mostrar pra vocês. A pimenta de cheiro é mais ou menos isso aqui, tá? Só que eu comprei numa loja de produtos orientais e ela é bem grande. Mas normalmente a gente compra ela toda enrugadinha, pequenininha. E você pode usar semente ou não, porque não, não dá ardência, só dá aquele sabor de pimenta. É muito gostosa, tá? E agora eu vou deixar refogar mais um pouquinho. Olha como é que essa panela que tem 26 de diâmetro com 10 centímetros de altura já está, né, gente? Presta atenção. Aqui deve ter 1,2 kg de, de frango, né? Que eu botei duas coxas com sobrecoxa e dois peitos de frango. Dois filés, né? Não foi nem peito de frango. Dois filés de frango. Olha que beleza que tá isso aqui. O cheirinho nem se fala, né? Vou deixar mais um pouquinho e já já eu volto. Tá? Um perfume delicioso. Agora eu vou botar duas colheres de sopa de pimentão vermelho e duas colheres de sopa de pimentão verde. Tá? Vou colocar também agora duas colheres de sopa de extrato de tomate. Tá? Bem cheirinho. Aqui eu tenho um punhado de coentro, tá? Lembrando que a mão tá sempre limpa, né, gente? Aí vamos misturar isso aqui. Até botar essa colher aqui pra rapar o tacho. Aqui eu tenho um copo de 250 ml de ervilhas, aquelas ervilhas congeladas, tá? Que vai ficar bem vermelhinha, bem maravilhosa. Mesma quantidade de milho, tá? Eu compro a espiga, debulho e cozinho ele, ou pré-cozinho, às vezes deixa até cru, tá bom? Olha como é que o negócio tá ficando assim, gente. Eu tô até com medo que essa panela não suporte a quantidade que a gente vai fazer aqui. Aqui eu tenho cinco xícaras de arroz parvorizado, lavado, tá? É, a minha, essa xícara que eu usei é de 150 ml, tá? E para essa quantidade eu vou utilizar 2 litros 250 ml de água. Então se não der aqui, nesse momento, a gente vai colocando aos pouquinhos, tá bom? Lembrando que aquele caldo foi peneirado e tem um pouquinho de sal, né? As carnes estão todas temperadas, então a gente tem que ter aquela passimônia, tá bom? Vou começar com uma parte do caldo. Ai, meu Deus! Com a parte do caldo. Tá vendo? A panela tá barrotada. Mas vai dar direitinho. À medida que o arroz for cozinhando e for absorvendo essa água, aí você vai acrescentando mais água, tá bom? Vou deixar ferver. Quando começar a ferver, eu vou abaixar um pouquinho o fogo. 
E aí, quando eu for adicionando a água, aquelas 2 litros e 250 ml, eu vou mostrando para vocês, tá? Vai render bastante, vai ficar bem saboroso, bem gostoso, tá bom? Ó, já botei aqui, tá vendo? Olha só, tá começando a secar a água. Então, você vai colocando aquele, aqueles, é, no total foram 2 litros, 250 ml de água, né? Então, aí você vai colocando mais água fervendo, tá? Não pode botar água fria, não, porque senão vai interromper o cozimento. Eu vou rezar para que esse arroz cozinhe e dê para suportar essa panela. Por isso que eu falei para vocês, às vezes eu uso uma panela grande, ela é muito grande. Então, eu preciso comprar uma outra panela que seja o meio termo, tá? Mas, a princípio, tá aparecendo que o arroz está cozinhando. Aí você vai mexendo de baixo para cima, né? E vai na fé. Já experimentei o sal, tá tudo direitinho, bem gostoso. Aí no final você completa com coentro. Ai, desculpa que o vídeo tá muito ruim, pelo amor de Deus. Me perdoem, tá? Aí você vai misturando aqui. E vai acrescentando água sempre fervente, tá? Aí você bota no fogo bem baixo, deixa a tampa entreaberta e deixa ele cozinhar. Até você acrescentar toda essa água, ainda tem um pouco aqui, ó. Daqui a pouco eu coloco ela de novo no fogo para ela ferver. E vamos que vamos que esse arroz vai ficar top de linha, gente. Pessoal, como vocês viram, deu super certo. As quantidades estão perfeitas. E aquela início, né, que eu botei na... na... Na apresentação eu fiz o um pratinho para o maridão e ele adorou. E ele chegou aqui na cozinha e falou, Andréia, você realmente sabe cozinhar, né? Porque fica muito saboroso. Quando a gente trabalha com carinho, fica tão delicioso, gente. A gente transmitir o amor através da comida. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, não esqueçam daquele joinha. E se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novas receitas. Essa receita foi para um, uma, uma quantidade, para uma família grande, tá? Serve tranquilamente aí seis pessoas. Ainda sobra um resquício para a gente lamber os beijos. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima receita. Tchau, pessoal.